Amen. Lieve luisteraar, dit is een groot voorrecht dat ons weer een beetje kan inkijken in die blije boodschap en die groot wonderlijke realiteit van die evangelie van God. Die evangelie, die blije boodschap van God, wat hij aan die mens gebracht heeft. Dit is zo'n so grote realiteit. Als die boodschap jou niet blij maakt, als die boodschap jou niet versterkt, dan heb je niet die blije boodschap gehoord. Zo, so dit is zo so belangrijk om te luisteren en absoluut verrijk te worden in elke opzicht. Zoals hier die woord uitgaan, dat jij absoluut toelaat dat die woord voor jou een werkelijkheid wordt. En dat jij weer en weer daarna luistert, weer en weer en kijk in jouw schriften. Uh, ons kijken een beetje naar Colossense 2. En ons laat toe dat die schriften voor onze werkelijkheid worden. Uh, je weet, uh, in die Oude Testament was er die mens wat uh, door zijn pogings bij God moest uitkomen en God moest dien en uh, God moest verblij. Maar daar was geen resultaat in. Nie. En toe kom hier die groot God in die Nieuwe Testament een totaal in alle a, 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 verschillende realiteit. Als je denkt dat het testament wordt niet geldig als die testateer sterven. En hier die groot God komt in Christus Jezus en hij sterft aan die kruis om voor ons die werkelijkheid van die evangelie te brengen. Die evangelie van God. Die blije boodschap wat God aan die mens brengt. Dat uh, is zo so mooi als ons kijkt naar uh, Matthias, nee, schiet toch Lucas. Ik denk, uh, Lucas is beter 2, vers 14. Wat terwijl Jezus niet geboren wordt, toe verschijnt die Engelse haar in die lucht. En hulle breng hier die boodschap aan die herders. Sê vir hulle, nou is die guns van God weer op die mens. Hij heel ander realiteit als in die Oude Testament. In die Oude Testament moest die mens die Heere dien, in die Nieuwe Testament kom God en hij bedient die mens. Hij bedient absoluut die mens. Hij brengt aan die mens nieuwe realiteiten. Hij brengt aan begin die mens bekrachtig met zijn eigen leven in die mens. Het is zo so goed als je dit begint bedenkt. En je begint te denken hoe God die ou lichaam geskip het uit stof is. En hoe hij zijn leven in die mens komt en blazen. Die leven van God in die mens. So, dit is daar die leven en die principe waarop daar die leven gaan werken. Wat voor ons beschreven wordt in die schriften. En als ons niet daar naar kijkt, en absoluut toelaat dat die schriften ons denken vernieuwen, zodat so ons absoluut op een heel andere manier naar die schriften kijkt, is wat ons ooit daarna gekeken het. Als je werkelijk uh, gaan luisteren, zal je zien dat die werkelijkheden is ontzettend ontzettend groot. Ik lees voor u weer uit uh, Colossense 2 uit en dan kijk ons net hoe dat hier je handboek voor ons nieuwe realiteiten naar voren brengt. Luister net naar uh, uh, Colossense 2 van vers 1 af. Hij zei, want ik wil niet, uh, want ik wil he, dat jullie moet weet wat een groot strijd ik voor jullie heet. En oor die wat in Laodicea is, en allemaal wat my aangezig in die vlees nie gesien het nie. Paulus bekommert oor hierdie realiteit, dat mense hom nog niet gehoor en sy, sy boodskap nie gehoor het nie. Want in handelinge 9 sê God aan Ananias, gaan en praat met Paulus, want hij is voor mij een uitverkoren werktuig. Nou, God het niet ander werktuig uitge, 
uh, uh, verkies om nou vir ons nieuwe realiteiten te bring nie. Ons bring net die realiteiten wat in die skrifte staan en wat dit God behaag het om dier Paulus aan ons bekend te maak. Hy sê in vers 2 dat jylle harte vertroos mag word dier dat jylle saamgevoeg word in, in liefde en tot alle rijkdom van die volle verzekerdheid van inzig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. Die verborgenheid te leer ken dat jij een volle verzekerdheid zal hee oor hierdie verborgenheid. Nou ons weet dat Colossense 1 en ons gaan dit anhou herhaal totdat het voor elke mensen werkelijkheid is. Hij zei hier die verborgenheid. Nou, ik wil niet voor u noemen dat die Afrikaanse Bijbel die beschrijft het een beetje verkeerd in Colossense 1, vers 26 tot 28. Uh, maar als je leest in die oude King James, zal je zien dat het is 100% werkelijkheid is. Maar ook in die Afrikaanse vertaling, in uh, Ephesians 3 van vers 17 af zal hij praat van Christus in jullie, waar hij in Colossense 1 vers 27 zei Christus onder jullie. Dus niet Christus onder jullie niet. Hij wordt niet deel van een groep meer. Hij wordt voor elke persoon wordt hij die leven een werkelijkheid. Het is een verborgenheid wat voor elke mens een werkelijkheid moet worden. Luister weer naar Colossense 1 vers 26 tot 28. Ik haal sommer vrij aan om een beetje tijd te besparen. Hij zei hier die verborgenheid was verborgen voor eeuwen in geslachten. Maar is nou aan jullie openbaar. Namelijk Christus in jullie die hoop van alle heerlijkheid. Hom verkondig ons om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Hier die evangelie het net nie vir sekere mense gekom nie. Hy het vir elke mens gekom. So radikaal dat somtijds voele mens dat kan dit die werkelijkheid wees. Luister net na Ephesians 1 vers 6 bijvoorbeeld. Hy sê dat die heidene mede erfgename is in mede lede van die lichaam, in mede deelgenote aan sy belofte in Christus Jezus, dier die evangelie. Dier Christus Jezus het die evangelie tot elke mens gekom. En nou skryf Paulus hier, dat hy wil hy dat jy tot die volle verzekerd uit, van daar die rijkdom moet kom, dat, da, dat jy daar die rijkdom Waar, waarvoor je beskore was, wat naar je toe gekom het, wat voor God een plezier was om aan je te schenken, dat je daar die werkelijkheid, daar die krachtige leven, voor jezelf zal toe eind. Uh, ons sal nou nou by die selfde skrifie uitkom, uh, luister net na vers 3, hy, hy sê in, in hier die leven van Christus, en wie al die schatten van wijsheid en kennis verborgen is. Bij een keer zal je hoor, mensen sê vir jou, as na hierdie boodskap luister, wat wil je na so'n boodskap luister? Dit is nou nieuwe goed wat da, da, tevore kom. Nee, dit is nie nieuwe goed nie, dit is die schatten van rijkdom en wat ver, van wijsheid wat verborgen was in Christus, wat nou aan jullie geopenbaar sal, uh, 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 openbaar word. Dit is zo so belangrijk dat ons absoluut besef dat ons het nooit die volheid van die waarheid gehoor en kon het nooit voor onszelf toepassen. nie. En ons moet nou na hierdie dinge kyk wat die skrif as verborgen jede beskryf. Nou, als iets verborgen was, dan was het absoluut een geheimnis wat je niet van geweet het nie. 
Maar soos hierdie verborgenhede nou aan die licht kom, begin jy nieuwe realiteit te sien, wat vir jou een werkelijkheid word, en wat jou kom bekrachtig in elke opzicht, tot so'n mate, ek het op een vorige leerinkie gesê, uit ek Ephesius 6 vers 10 aangehaal, eindelijk my broeders, word krachtig in die Heere, in die kracht van sy sterkte. En dit het hy kom doen vir elke mens. 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons lewe aan die kruis gesterk nie, maar vir die sonde van die hele wereld. En hy daar die sonde weggeneem, 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, en hy sal dit nooit weer aan ons toereken nie. So, dit is so belangrik, dat jy die volheid van die heerlijkheid kan sien, en stadig maar seker toelaat, en daarop mediteer, dat dit is nou jou werkelijkheid, dit is nou die realiteit van jou leven, dit is die leven wat jy nou moet toelaat, om reiklik in jou te woon, dier die geloof. Ek dink ek wil net, Ephesians 3, so van vers 16 aflees. Luister net hoe stel hy dit. Hy sê dat hy aan julle mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid. Dit wat hy aan die kruis vir jou geskenk het. Die reikdom van sy heerlijkheid aan die kruis. Nie net vir een daad aan die kruis gesterk nie. Aan jou die reikdom van sy heerlijkheid geskenk het. Dat jy so ver gaan. Ek wil nie na al die heerlikhede nou kyk nie, maar ek wil net een vir u noem, dat jy ook een erfgenaam kan wees in die eeuwige koninkryk van God. Kan jy denk, tot wat er mate hierdie groot God jou vertrouw en jou kom toerus het, as jy die toerusting wil aanvaar, en jy kan dit net aanvaar dier die geloof, geen ander manier nie, en selfs dan moet jy baie daarop mediteer, totdat het vir jou een groot werkelijkheid is. Hy sê om met kracht versterkt te word, dier sy gees in jou innerlijke mens. Jy sien, dat wanneer jy die woord met jou geloof meng, dan word het een heerlijke werkelijkheid in jou gees. Jy begin die krachtige werking van God, in jou gees ervaar. Nou sê hy in vers 17, so dat Christus, dier die geloof, in jylle harte kan woon. Jy sien, as dit nie, as dit nie vir jou een werkelijkheid word nie, sal jy nooit die krachtige werking, van hier die heerlijke evangelie ondervind nie. Want ons weet ons nou, ons herhaal dit maar weer, 1 Johannes 5 vers 12 sê wie die sien het, het die lewe. Wie die sien nie het nie, het nie die lewe nie. Jy moet toelaat dat Christus reiklik in jou woon. Dit moet vir jou een werkelijkheid word, dat jy nie meer leef, Gelaasheers 22, dat jy nie meer leef nie dat jy absoluut jou ou leven tot sterwe bring, want hy het gesterf aan die kruis, dit is wat Christus aan die kruis gedoen het, een tweede ding, hy het jou leven uit die pad het geneem aan die kruis, en vir jou sy leven geskeek, dit is goed wat de absolute basisse realiteit is, wat jy moet ken, en wat vir jou een werkelijkheid moet word, so dat jy in hierdie leven kan heers, dier die een Jezus Christus. So vers 17 sê, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in liefde, in die liefde gewortel en gegrond is, dat jy hierdie liefde, wat God kom openbaar het aan die kruis van Golgotha, kan jy dink, net weer vir u noem, hy wat die skepper van hemel en aarde, die skepper van die univers, hy wat in koninkryke heers in die oneindigheid. Hy daar die koninkryke verlaat en aan u kom bewys 
hoe lief hy werkelijk vir u is, vir elke mens. En nou sê hy dat jylle daar die liefde sal ken, so lief het God die wereld gehad, dat jy daar die liefde sal ken, so dat jy nooit sal twyfel nie, nooit weer in enige vertwyfeling sal gaan, omtrent die liefde van God, en die inwoning van sy geest in jou geest, so dat jy deel van jou jou leven kan word, en in en dier jou manifesteer. Nou sê hy, en jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, jy sien, die oomlik wat Christus jou leven word, luister net na 1 Korintheus 3 vers 16, hy sê, weet jylle nie dat jylle lichaam nou een tempel van die heilige geest is, en dat Godse geest nou in jylle woon nie. Die volgende vers sê, en die geest van God is heilig, en dit is jylle. As sy geest in jou woon, dan is jy heilig. Nou skryf hy in vers 18, hy sê, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges, saam met al die heiliges, want as Christus in jou is, is jy heilig. En dit kan nie vir jou een vloekwoord wees nie, dit moet absoluut vir jou een heerlijke belevenis elke dag wees, dat Christus is nou my leven, Christus is nou die een wat my bekrachtig in elke situasie. Hy sê dat jylle saam met al die heiliges ten volle kan begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus kan ken, wat kennis oortref, dier al jou kennis van al die eeuwe, wat jy ooit sal opdoen, sal jy nooit tot die volheid van die kennis kom, van hierdie groot liefde, waarmee God jou bemin nie. Nou kan jy dink om een beminde van God te wees, hy skryf by voorbeeld oor Israel, oor die ou Israel, ons weet in die Nieuwe Testament is ons nou ook by Israel ingesluit, ons is die Nieuwe Israel, skryf hy dat hulle is die appel van sy oog. Kan jy denk, as dit is wat hy omtrent jou sê, dat jy nou die appel van sy oog is, hy een werkelijke liefde vir jou het, jou bemin in alle opzichte. Ja, hy sê dit in die skrifte ook, Misschien kan ons nou dit daarna kyk, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. Kan jy dink dat dit is die begeerte van God, dat jy so op hierdie liefde sal inkyk en dit so sal ondervind, dat jy sal vervul word tot al die volheid van God. Mense, dit is so wonderlik, dat as ons nie daarop mediteer nie, kan jy dink wat sy groot verlies sal dit vir ons wees, as ons nooit daar die heerlijkheid ondervind nie. Dit is so belangrik, dat ons absoluut na hier die realiteit te kyk, en dit sal beskou die blije boodskap, sal beskou as die grootste waarde wat ons ooit na die aarde gekom het. Daar het nooit so een groot reikdom en realiteit die aarde getref as toe Christus kom om die mens te versterk in alle opzichte aan die kruis van Golgotha nie. Jou alles geskenk wat tot die lewe en godsaligheid leid. En as hy praat van die lewe en godsaligheid, dan is dit nie net die lewe hier op aarde nie. Dis die lewe waarin jy gaan wees vir tyd en ewigheid, dat jy in daar die ewigheid versterk sal wees met hierdie groot liefde wat vir jou gekom het, dat jy absoluut in hom in elke opzicht verreik is. Hy sê in die twintigste vers, en aan hom wat mag het om te doen verbo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat nou in ons werk. Jy sien, as ons nie hierdie verborgenheid gaan toelaat, om in en dier ons te manifesteer nie, 
dan is ons absoluut so verarm en so verswak, dat ons maar net in die natuurlijke wat een zwakheid op onszelf is, kan leven. Maar jij kan versterkt worden in die innerlijke mens, die die volheid van die Godheid om in jou te woon en dat jou hele vertrouwen dag voor dag net op jullie groot God zal wees, dat jij elke confrontatie zal te gemoet gaan met die groot kracht en heerlijkheid wat nou in jou woon. Dit, dit is zo so belangrijk dat ons inkyk in hierdie werkelijkhede. Uh, Ephesians 4 sê dat ons allemaal tot diezelfde kennis moet kom. Daar die verdeelde lichaam, wat nou in honderde denominaties verdeel is, dat het een eenheid sal word. Christus' lichaam, elke een van ons lid van diezelfde lichaam en Christus die hoofd van die lichaam. Hy sê in Ephesians 4 bijvoorbeeld in vers 5, hy sê daar is net een Heere, een geloof, een doop, in hom gedoop, in hom gedoop. Een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en dier allemaal en in jylle allemaal is. Die Vesers 4 vers 6, een heerlijkheid wat nou in elke mens behoor te wees, maar dit kan niet in jou wees dier die geloof, dier absoluut te mediteer op hier die heerlijkhede, wat voor jou gekom het. Uh, dit is alles net wat gekom het door die liefde van jullie groot God. Uh, luister net na 2 Thessalonicense uh, 2 vers 13 en 14. Hy sê ons moet God al die tyd oor jylle dank broeders wat dier die Heere bemin word. Jylle wat dier die Heere bemin word. Kan jy verstaan dat je een beminde van die Heere is en dat al die werkelijkheden waar oor ons praat, al die tijd aan jou geskenk is, omdat hij jou bemin. Wat jullie uitverkies het van die begin af tot zaligheid en heiligmaking van die geest en geloof in die waarheid, waartoe hy jylle geroep het dier ons evangelie om die heerlijkheid van ons Heere Jezus Christus te verkry. Die tijd gaan zo so gauw voorbij, maar je moet oor en oor na hierdie werkelijkheid luister, totdat het een gestalte niet krijgt, totdat Christus een gestalte niet krijgt. Uh, prijs sy wonderlijke naam, dus een geschenk voor elke mens uh, wat hier God bij wordt. wordt. Prijs zijn naam. Amen.